。喂，何冉家阿姨来我家了，就在我家门口呢，怎么办、啊？不是，是啥？他干啥呢？你等一下，我看一下。哎，我拍给你。这看起来还挺着急的，不是怎么办？你帮我分析分析。不见，肯定不见。我都让我家阿姨说了，我不在家，我全家都不在家。再说了，我小姑跟叔叔都出国了，肯定不会在家。我我先不跟你说了，我先躲起来。小海，怎么了？我哭哭哭，你帮我端着他哭哭快。哎呀，累死我了！我可是一路抱着他从花鸟鱼市场走过来的。还有，你快帮我看看，他是不是不行了？怎么不爱动了？可能外面温度高，晒晕了吧？换个水就好了。哦。小海，我们给这个鱼起个名字吧，要不然叫它小冉，或者叫冉冉也行。你的猫不是叫早早吗？刚好两个都是叠音。不过你要看住你的猫，别让它把鱼吃了。不要轻易给动物起名字，因为动物一旦拥有名字就不一样了，有了名字就有牵挂。那你的猫为什么有名字？那不是我的猫，可它现在是你的鱼了呀。喂。哦，好。我晚点过去拿。这一次路途比较远，应该会待一夜吧。不麻烦你了，我自己加油就好。拜拜。你明天要出门啊？去乡下办点事。带上我，好不好？不行。为什么呀？你想都不想就拒绝我。你要求实在是太多了，我已经养成惯性，下一次就拒绝了。嗯，那我现在给你点时间，你再好好考虑一下，要不要？不行。我说了，你要求实在是太多，我已经想不出任何可以拒绝你的理由。不行就是不行。哎，哎，小雨，哎哎哎哎，小雨，小冉这两天真的没跟你在一起吗？这这这这这少少松开！不是锅开花了之下，你在这拉拉扯扯的，你干啥？这可是我家，我们家还有好几个藏獒呢，你松开！哎呀，哎呀，对不住对不住，我我刚才实在是太着急了，我才上手拉您的。那个小冉真的没有来吗？没有。我告诉你，他的事儿我现在什么都不知道，很明显我们俩现在不熟啊！我有事先走。哎，那我告诉你，你以后少在我们家门口晃了。你这样没分寸的，被人看见影响多不好啊！还毁我名声。哎，哦，对了对了，那个那个小雨，那个小冉啊，小冉他，哎、小冉他最近在外边新交了一个朋友，你知道吗？哎，地址你有没有？要不你告诉我，我自己去找啊！你这样就不用再麻烦您了啊。松开。我告诉你，不知道他的事儿，我什么都不知道。怎么可能呢？那个，小雨，小雨，要不你再帮我想想啊？哎呀，这小冉跑哪儿去了嘛？啊！哎，胖子，耶，你干嘛呢？卸货呢，找我什么事儿？肖寒让我过来帮他拿车钥匙。哦，对了，他跟我说了。哎，怎么你来他没来啊？他忙着呢，让我过来跑腿。哦，行，你跟他说啊，油都给他加满了。那你别说，老肖这车，旧归旧，破归破啊，就是特别能装货。他也就这点用。
的小孩出走了，需要你去把他找回来。当然，你也可以选择不去找他，但是他带走了你的车钥匙，找不到他，你就没办法下乡下了。去小周村看看，他后来有找到你吗？有，我就说嘛，他当时都不知道你叫什么，但是我看他那个表情，我就知道他要找的那个男人呀，肯定就是你。第二次相遇，你还不小心落下的东西。今天有没有什么客人落下东西？东西？对，比如说什么？手机，哦，还真有。哎，早上有个女孩过来，落了个手机，你看看，是不是这个？第一次为我做模特的地方。嗯，是这个，好久不见。这里太暗太闷了，小孩决定不藏在这儿了。那他会去哪里呢？我带你去。
手，别乱放。开车呢，手，哎，就知道你不会消停，还有什么要求，赶快说。笑，待会上高速公路很危险，你要安全坐好，听到没有？没有，我座位太高了，坐着不舒服。座位旁边有把手可以调，没有啊。椅子下面，没有啊。哇，等、嗯，这样可以吗？这太低了吧，我什么都看不到了，我在睡觉啊。快点，我腰疼。好，嗯，这样。不行，这和躺平有什么区别？再搞一个。这样。我觉得还是有点远。你坐那么高干嘛？对腰好。对、嗯。这样。你再近一点。还有。我现在觉得距离刚好。何然，自己调吧。<笑>我调不动。不、哦、好。好了。知道你就要来，我本来想着昨儿啊，把花都给你备好的，可你看这天儿，昨儿是溜溜下了一整天的暴雨，地都下不去人，所以我说咱今儿要是去采摘，这个难度系数就这路况，够费劲的。哎，你要是不着急，不然这样，我给你准备了住的地儿，你们住两天，收拾的可干净了。<笑>然后这天儿也晴了嘛，这地干的也快，我把花摘了备好，给你装好车。完事儿你拉走，省事儿吗？对不对？可以啊，可以啊，到时候我们就在这里住两天，然后等姐姐把花备好。不麻烦，待会我陪你下地一起去采摘，争取今天我们弄完，我今天晚上就要离开。哦，那行，听你的。我先去，好吧，你一会儿来啊。嗯，住两晚多好呀，这边环境那么好，还有这种小木屋，我还没住过呢。不行。那我跟你去采花。现在这边都泥地，你不要下来，在车上好好待着。我不要。那，你陪他玩吧，我先过去了。他
。小韩，你买的那些花怎么都没开啊？现在还不是花期。不是花期，你买回去干嘛？都不知道是什么花，长什么样子。你会知道。这是什么地方？为什么会有这么多冲浪板、啊？胖子以前开了冲浪板店，后来生意不好就关了。这些冲浪板卖不出去，就干脆摆在这边当装饰。可是这些冲浪板这么好看，为什么会卖不出去啊？海边附近这种器材店很多啊，竞争很激烈。胖子说他也不太懂这方面的事情。那时候跟风看人开店，他就想赚钱，结果开没几个月他就倒了。哦，后来呢，他就去小周村开了那个餐馆，对吧？后来啊，嗯，后来。他开过汽车修理厂，做过海鲜，承包过建筑工程队，七七八八的做过很多小生意。小竹村那个饭店是他老婆帮他开的。哦，对，我在旁边帮你开了一间民宿，晚上你就睡那。等到明天花我们装完，我们就离开。我今天晚上就睡这边。小韩，嗯，这是我第一次从你口中听到这么多话。以前，我可都是从别人嘴里听到你的故事啊八卦的。原来你也会讲这么日常的事啊？我只是一个普通人啊。可是我觉得你很神秘啊。那是因为你离我的生活太遥远。你要先去洗澡吗？嗯，不要。你看起来比较脏，你先去。先坐一下。笑了。你要在这边洗还是去民宿洗？我还挺喜欢这里的，我就在这里洗吧。哦。你干嘛这样看着我？因为你身材好呀。可以洗了。在这里给你放了一瓶啤酒，等一下记得喝、啊。C 
三十秒内饮用，口感最佳。三十，二十九，二十八，二十七，二十六，二十五，二十四，二十三，二十二。懂吗？就想碰一下，他长得那么好看，为什么不能碰？好看的生物通常都有危险哦。那你的意思是说，好看的女人也很危险喽？水母又不是女的。水母，水母，人家都叫水母了，为什么不是女的？水母也不是男的，有些水母是雌雄同体啊。那除了水母之外，还有什么生物是雌雄同体的呀？有啊，海扁虫啊。海扁虫是什么？哇，他们也是又好看又美丽的生物啊！对，也有毒物。你知道海扁虫是通过打架的方式来决定谁当父亲谁当母亲？还能这样啊？大部分海扁虫都不想要当母亲的角色。因为母亲所消耗的能量是父亲的好多倍，所以必须要不断的补食来，呃，保证自己体内的能量的输出。可是父亲不一样啊，他只要交配完以后，他就可以轻轻松松的、自由自在的游走。那不就是渣男吗？可以可以这样说。那他们怎么打架的呀？嗯，你用你的手机查嘛。哎，早点休息吧，明天早上还要起来赶路。今天这么乖啊？嗯，那你看我今天都这么乖了，是不是可以给我点奖励？镜子看的还不够。嗯，好好去休息啊。哎，怎么了？这么快就开始想我了？包没拿。
小安，<笑>你知道我要过来？嗯。你怎么知道？你怎么什么都知道？那有没有你不知道的事情？要不，带你去吃点东西。不饿，晚上吃的很饱。想喝点什么？不喝。小韩，你这怎么天天就是吃吃喝喝的？你养猪呢？能不能有点情趣？情趣。又想做什么？我想去楼上看星星。今天阴天也没有星星可以看啊。你就带我去一下嘛，我想看星星。分你一半。其实，我就是想跟你多待一会儿。哇，刘星，快许愿！你是不是傻呀？我说什么你都信，这天哪来的流星？你有没有什么愿望？我的愿望就是想好好活着。是不是现在女孩都这么叛逆，动不动就把生死挂在嘴边？我不是叛逆。其实吧，我也有一个不是那么叛逆的愿望，你想听吗？嗯。小安，你可真是个好。我才不是什么好人。因为为动物坏心思。